பைச்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் ஸோ சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஆகிய எண்களை வகுக்கும் போது ஸோ இந்த எண்ணை நம்ம என்ன செய்கிறோம் வகுக்கிறோம் வகுக்கும் போது மீதி பன்னெண்டை தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணை காண்க ஸோ மீதி பன்னெண்டு தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதை நம்ம வகுக்கும் போது மீதி பன்னெண்டு கிடைக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இதுலேருந்து இதை நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதுலேருந்து பன்னெண்டை மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் மீதம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறே என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறை பன்னெண்டால் மைனஸ் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது சி பதினாலு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மீ போவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த எண்ணை விட இதுதான் நமக்கு என்னது கிரேட்டர் தென் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினால ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டால் நம்ம என்ன செய்யணும் வகுக்கணும் ஸோ ஒரு தடவை போகுமா மீதம் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ ஆறு வந்து நாட்டி கொண்டு ஜீரோ அதாவது நம்ம இந்த வகுத்தல் மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு ஸோ ஒன்றால் போட்டோன்னா ஏன்னா ரெண்டால் போட்டோன்னா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை விட அதிகமாக தாண்டி போயிடுது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒன்றால் போடுறோம் ஸோ இந்த மீது அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆறுங்கிற இடத்துல எழுதுகிறோம் அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை வச்சு இதை வச்சு என்ன செய்யணும் இதை வகுக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டை அறநூற்றி வகுக்கணும் இதை வகுக்கும் பொழுது நமக்கு இன்ட்டு ஒன்றால் போட்டோம்னா மீதி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வகுக்கணும் ஸோ ஒன்றால் போட்டோம்னா நூற்றி எழுபத்தி நாலு வருது அடுத்தது ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி எழுபத்தி நாலால் போட்டோம்னா ஏன்னா ஆறு நாட்டி கொண்டு ஜீரோ ஸோ ஆறு ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் மீதி ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் என்ன செய்யணும் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதை மூணால் போட்டோம்னா நமக்கு மீதி என்னது ஜீரோ கிடச்சிது அப்போ ஆறு கொண்டு ஜீரோ கிடச்சிது இப்போ நமக்கு மீ போ வா வந்து என்னது பி ஸோ பிங்கிறது இதுதான் நமக்கு ஏன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி க்யூ ப்ளஸ் ஆர் இப்போ பி ஈக்குவல் டு நூற்றி எழுபத்தி நாலு ஸோ அடுத்து எய்த்து சம் முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அறுபது ஆகியவற்றை மீ பெரு பொது வகுத்து டி எண்க ஸோ இந்த ரெண்டோடைய மீ போவா வந்து என்னது டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டி ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் அறுபது ஒய் எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யுடைய முழுக்களை காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அந்த டியோட வேல்யூ என்ன செய்யணும் இதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஒய் மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு அறுபது தான் என்னது கிரேட்டர் தென் அதாவது ஏ கிரேட்டர் தென் பி அந்த கண்டிஷன் படி நம்ம பண்ணணும் ஸோ அறுபது முப்பத்தி ரெண்டால் நம்ம வகுக்கும் பொழுது ஸோ ஒன்றால் போட்டோம்னா மீதி இருபத்தி எட்டு ஆறு வந்து நாட்டி கொண்டு ஜீரோ அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டை இருபத்தி எட்டால் வகுக்கிறோம் ஸோ இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் நாலு ஆறு நாட்டி கொண்டு ஜீரோ அடுத்து இருபத்தி எட்டை நாலால் அப்போ ஏழு நாளா நாலேல இருபத்தி எட்டு ஸோ மீது என்னது நமக்கு ஜீரோ கிடச்சிரும் ஸோ ஆறு கொண்டு ஜீரோ இப்போ இதோட மீ போ வா வந்து நமக்கு என்னது நாலு இந்த நாலு தான் நமக்கு என்னது டி ஏன்னா இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க மீ போ வா வந்து டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ டி கோடு நாலு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ டி கோடு நாலு என்ன செய்யணும் இந்த டியில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நாலு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது ஒய் ஆ இப்போ இந்த நா இந்த நாலு தான் நமக்கு என்னது டி ஸோ இந்த ஃபோர் தான் நமக்கு என்னது டி இங்கே இருக்கே நமக்கு என்னது இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் நாலு ஈக்குவல் டு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு அந்த மைனஸ் இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஒன்று அங்கிட்டு போகும்போது என்னது ப்ளஸில் இருக்கிறது மைனஸ் ஆயிரும் இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ இப்போ நாலு ஈக்குவல் டு நமக்கு இது அப்போ இந்த நாலு இங்கேயும் நமக்கு என்னது ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே எழுதிக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டி கண்டுபிடிச்சி வந்திருக்கோம் ஃபோரு அப்போ டிக்கு மேலே அந்த ஃபோர் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபோரில் வந்து நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸு ஒய் ஏன்னா எக்ஸு ஒய் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அறுபதை என்ன செய்யணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ
இருபத்தெட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து இருபத்தெட்டு இருக்கா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் பாருங்கள் இருபத்தி எட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று அங்கிட்டு மாற்றிடுறோம் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இருபத்தெட்டுக்கு பதில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நாலு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஏன்னா இந்த இருபத்தெட்டுக்கு இருபத்தெட்டு அப்படியே வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அந்த சைடு கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் என்ன செய்யணும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நாலு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் அறுபது ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இப்போ நமக்கு இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குல்ல இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எப்படினாலும் நமக்கு எனது முப்பத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்க போகுது ஸோ அப்போ இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் அறுபது ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ நாலு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் அறுபது ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பொதுவாக எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் மீது இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன்று ஸோ இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கு ப்ளஸ்ல இருக்கு இப்போ ஒன்று பிளஸ் ஒன்று ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் பொதுவாக எடுக்கணும் பொதுவாக எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒன்று இருந்திருக்கு இங்கே ஒரு முப்பத்தி ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டு தான் அதனால முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஒன்னே ஒன்னே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பொதுவாக எடுத்துட்டோம் மைனஸ் அறுபது இந்த இது இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பொதுவாக எடுத்துட்டோம் இன்ட்டு ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் இன்ட்டு அறுபதுனால நமக்கு என்னது அறுபது தான் ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம இந்த இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதால் அறுபது இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று எவ்வளவு ரெண்டு இப்போ இதை இதை வந்து இந்த இந்த சிம்பிளை நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ளஸ்ல மாற்றணும் ஏன் இதை ப்ளஸ்ல மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ சம்மில் என்ன இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ப்ளஸ்ல இருக்கிறதால இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ளஸ்ல மாற்றணும் ஸோ இதை ப்ளஸ்ல மாற்றிட்டு இதை என்ன பண்ணணும் மா இந்த ப்ளஸ்ல இருக்கிற ஒன்றை மைனஸ்ல மாற்றிக்கணும் ஏன்னா சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இது மைனஸ்ல இருக்கு இது வந்து ப்ளஸ்ல இருக்கு இப்போ சிம்பிள் சிம்பிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதை ப்ளஸ்லையும் இதை மைனஸ்லேயும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் மாற்றிக்கிடுவோம் இந்த ப்ளஸ் அறுபது இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது ஒயின்னு மாறிடுச்சு அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ ஸ்டெப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு டிஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டுக்கு நம்ம எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நாலு இருக்கா நாலு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஒன்றா அங்கிட்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சைடு நம்ம மைனஸில் கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூ எழுதியாச்சு அடுத்து இருபத்தெட்டு ஸோ இருபத்தெட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் இருக்குது அப்போ இருபத்தெட்டு எங்கிட்டு வச்சுட்டு நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அதோட வேல்யூ எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு சைடு இருக்குது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம பொதுவாக எடுக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டை பொதுவாக எடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு மாத்திரைனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்துட்டோம்னா அங்கே என்ன இருக்குது மீதம் ஒன்று இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதிட்டு இப்போ இந்த அறுபது இன் அறுபது இப்போ இந்த இது ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ வெறும் மைனஸ் அறுபது இருக்கும் வெறும் மைனஸ் அறுபது போட்டாலும் ஒன்று தான் இன்ட்டு ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா எப்படினாலும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அறுபது ஆன்சர் கிடைச்சிது அதனால் அறுபது இன்ட்டு ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த டேர்ம் படி நம்ம இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கிறதால இதை ப்ளஸில் மாற்றுறதுக்கு மைனஸை ப்ளஸில் மாற்றிருக்கோம் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸில் மாற்றிருக்கோம் ஸோ மாற்றிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ஒய் வேல்யூ இல்லை ஃபைனலாக என்ன செஞ